太子妃今日得闲，去青鸾殿探视一下赵良娣吧。赵良娣，为何要去探视她？太子妃与赵良娣同在东宫，上次赵良娣被关了足足半月禁闭，太子妃没有一点表示，难免会被人背地里议论。况且上次太子误会太子妃，借此机会可以去和解一下，岂不正好？我不去。他怎么想是他的事？太子妃，永娘，我知道你是为我好，可是我只想开开心心的为自己活，我没必要去讨好他，更没有必要去讨好他所爱之人。太子妃，婢子知道太子妃心里的苦，婢子只是心疼太子妃，希望太子与太子妃早日冰释前嫌，希望东宫能和睦。可惜。可惜婢子无能，愧对太皇太后这些年的教诲，请请太子妃赐婢子死罪。哎呦，永娘，你别这样，快起来，我去就是了。那我们准备点什么礼物好呢？礼物。小姐，太子妃来了，快请太子妃。瑟瑟拜见太子妃。自从你嫁到东宫，我还没来看过你呢。今天特地来拜会，谢过太子妃。阿杜，这是从哪里发来的烂东西？也好意思拿出来送人，瑟瑟，这个是西周皇城里面陈酿数年的葡萄酒，最好的。你不要看它长成这个样子，那是因为必须要用泥瓦密封了，才不至于散出酒香。我特意从我的随行嫁妆里面给你拿的。想你那野蛮之地，能有什么拿得出手的好东西？我看就是故弄玄虚。什么故弄玄虚？你自己尝尝不就知道了？谁知道你里面放了什么奇怪的东西？谁敢喝呀？什么意思啊？我为什么要放奇怪的东西啊？我问你，你第一次见瑟瑟就害他落入湖中，第二次又害他禁足，你想害他不是一次两次了？你现在再想害他，我觉得也不奇怪。我懒得理你，瑟瑟，这个给你。谁要你这烂东西？拿走。我给他的关你什么事啊？我不让拿就不能拿，免得你再害人。谁害人了？我害人，你还杀人了呢？那战场上杀人和你想害人是一回事吗？妇人之仁，殿下，太子妃也是一番好意啊。你闭嘴！我告诉你，你不识货，我自己喝。没事吧？没事吧？啊！你又想干嘛？他流血了，要止血呀、啊！你给我出去！要不是你，瑟瑟根本就不会受伤。从今天起，不准再踏入青鸾殿半步。我，瑟瑟，走，出去！哎，你干什么？出去！出去！放开！瑟瑟，快，快叫太医！快，是是。瑟瑟，疼吗？殿下，不去看看太子妃吗？
。我看他干嘛？他把你伤成这样，我还去关心他呀？我看殿下，并不是真的讨厌太子妃。什么意思？我的意思是，殿下再心疼瑟瑟，也不应该表现的如此明显。还是你温柔懂事。好了，你好好休息吧，我先走了。那殿下今晚会来青鸾殿吗？太傅要我学习政务，我就不过来了。免得母后又说我无心朝政，迁怒于你。是。两秦若是长久事，又岂在朝朝暮暮？太子殿下勤于政务，是百姓之福。殿下以后与瑟瑟，有的是时间相处。那我先走了。真是好水性，方才多亏了你及时救了九公主。拜见母后。起来吧，太子妃脸色看着甚好，想必身子已经大好了。谢谢母后关心，小凤已经没事了。嗯，太子，太子妃大病初愈，你应该好好关心才是。我看他原本就没病，不过是无痛呻吟吧。哼，我没病，你有病。野蛮女子甚无教养。哼，太子殿下有教养，砸了我给赵良帝的礼物，还把我轰出青鸾殿去。就你会胡搅蛮缠！陛下驾到！拜见父皇。拜见陛下。免礼，免礼，都免礼。大家都是一家人，礼数那么多，反而不舒服。陛下今日怎么有幸光临清宁宫啊？再过几日就是浴佛节，今年跟往年不一样，因为已经赦封了太子和太子妃，也昭告了天下，所以朕。想借这个机会，让太子和太子妃代表宗室皇亲，去接待各国的使臣，这样呢也好历练历练嘛。皇后，你觉得如何？妾身觉得甚好。嗯。啊，对了，你之前跟我说，你担心太子、太子妃他们的福祉，由于时间仓促。有所不全是吧？那现在准备的怎么样了？真是巧了，陛下看看，这便服，还有灰裙送来了，正准备给太子太子妃试穿呢。陛下可要瞧瞧
。太子妃，嗯，你过去看看，合不合适？嗯。宫里司支局的东西就是不一样，好精致啊！太子妃，啊，这件符制你好生收着，这是专门为玉佛节而备。按照宫中的规制，平日里是不能穿的。谢谢母后，小风知道了。娘，不过就是件衣服，不用这么伺候她。弟子是觉得这件衣裳精致繁复，只怕一不小心抽掉一丝一线就不好了。不过这件衣服真的是做工很精致，还记得小时候，我见明远娘娘也有一件，不小心还弄花了她的一根金丝线呢。啊，那太子妃穿的时候要格外小心啊。哎。别乱摸，你笨手笨脚的，一摸丝线都得脱了。见过太子殿下，你来干什么呀？太子殿下，今晚要在承恩殿用晚膳吗？啊，他不吃。呃，算了，你下去吧，别张罗了，我坐坐就走。啊。是。你来究竟何事啊？母后让我来教你玉佛节的礼仪，你知道玉佛节的由来吗？玉佛节乃是纪念佛祖诞辰的节日，那天清晨。我们首先要去万佛寺敬佛、斋僧、行浴佛礼，给佛像洒清水洗尘，然后我们便开始互相泼水、放高声、赛龙舟、赶、哎、摆。行了行了，你别假惺惺了。杀了那么多人，还要在佛祖面前装慈悲，真是可笑。你现在是太子妃，说话能不能有点轻重？你这话在我面前说可以，出了这个门就别给我乱说了，免得丢我的人。别跟我大呼小叫的。别以为我没拿刀砍你，就是原谅你了。我告诉你，我就是看在你给阿翁修了个祠堂的份上，我对你客气点。我立祠堂跟你有什么关系？我立祠堂是敬重丹丘王，是条好汉。你要做什么，你随便。但是你自己掂量掂量，你能不能做得到？你给我走！我不想跟你去玉佛节，想到跟你这种杀人如麻的人去玉佛节，我都觉得恶心。跟我去玉佛节恶心，我还不想带你呢。你知道啊？现在有多少人想跟我去玉佛节，还没这个机会呢？你说的是瑟瑟吧？哦，你今天来就是想让我把玉佛节的衣服给你的赵瑟瑟穿是吧？我给你，我还不稀罕呢，我不去了。谁说我是？你倒是聪明啊！你不去让瑟瑟去，然后到母后那里告状，让瑟瑟受罚，是吧？你放心，我就是我命了，不会连累你的瑟瑟的。我，那你最好装得像点。
殿下，这是……啊，太子妃弄伤了你的手，这算是赔礼了。可这，毕竟是太子妃的服饰，我穿怕是不合理制。若是让皇后娘娘知道，又要怪瑟瑟不知身份，不懂规矩。不会的，这次。不会怪到你头上的，谢殿下。嗯，啊，太子妃，你真打算让赵良娣替你去玉佛节呀、啊？对啊，我们西周女子一言九鼎，说到做到。再者说了，赵良娣的手确实是因我而伤。他拿了衣服一开心，李成银也就跟着开心，这样他就不会跑到我这里来闹，我还得了清闲呢。可是太子妃不去玉佛节，就不怕惹怒了陛下和皇后娘娘吗？嗨，我病了这么长时间，偶尔着了凉气旧病复发，这不也合情合理吗？再者说了，陛下和皇后娘娘只是要个摆设，不会真正在意我去不去的。可是太子妃。永娘，我不愿意去，他又想去，这不正好吗？你就别再计较了。是。太子妃呢？他们来吗？太子妃前两日着了凉，今日告了病，太子身边没人不合规矩。只好令赵良娣暂时代替太子妃，才不会误了仪程。前几日他不好好的吗？是不是他的病还没有彻底痊愈啊？太子妃如今不是一般的嫔妃，你身为皇后，要好好照应她。臣妾知道了。阿杜，最近总有一些奇奇怪怪的记忆。太医跟我说那些是梦，可是我总觉得那些梦很真实。反倒是皇后娘娘跟我说什么遇到杀盗那些事情，我一点印象都没有。我觉得我的记忆里一定是丢失了很重要的东西，我得给他找回来。嗯。师傅，你怎么来了？今日不是玉佛节吗？皇室宗亲都会去万佛寺祭拜，我等在万佛寺门口想看看你，却没等到，便找来了。我病了，去不了。病了？你怎么病了？哎呀，我不是真病了，我是向皇后娘娘告了病。为何要告病？还不是为了成全李承英和他的赵瑟瑟。不过皇室疑点繁琐复杂，不去也罢。但玉佛节最有趣的可是庙会，不去看看的话，就可惜了。庙会？嗯。庙会有什么好玩的？哼，庙会好玩的东西可多了，有舞狮子，有喷火表演。有捞金鱼，还有西晋过来卖艺的。据说，波斯的女巫可比算命的先生更厉害，一眼就能看出你的前世和今生。波斯女巫？嗯。可
可以看到前世今生。那我倒要去看。